欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国军一肖太想爱你五十三，嗯，肖战也没有说什么，他乖乖的应了一声，然后就听话的跟着王一博走到一旁。见王一博在黑色的躺椅上坐了下来，他也跟着在王一博旁边空着的椅子上坐了下来。坐下后，他主动又极其自然的轻身靠近了王一博，近到两个人的胳膊贴着胳膊，怎么玩啊？肖战的心思都在游戏上面，他没有发觉王一博因为他突然拉近的距离而变得有些发僵的身体。如此胳膊挨着胳膊的负距离，王一博甚至连呼吸声都轻了很多。心思不纯洁的王一博生怕什么都不知道的肖战会在此时此刻发现他那见不得人的心思。因为过于紧张，王一博俊美的五官看着比平时更加冷了，庞佛铺了一层厚厚的冰冷刺骨的寒霜。他有一瞬间的恍惚，却在下一秒又强迫自己收拾起那些乱七八糟的情绪。他在心里深深的呼出一口气，又不动声色的稍稍拉开了点距离。私下跟拍戏还是有区别的，拍戏时。他还能说服自己心安理得的接受跟肖战有些时候一些不得不有的亲密的肢体接触，比如之前拍他们从寒潭洞摔出来的那一场戏。因为是拍戏，所以他可以有光明正大的理由接受，并且可以有十足十的理由来告诉自己这是工作。对于一个专业的演员来说，在拍一部戏的时候会把自己交给剧中饰演的人物角色。那么，在你演戏的时候，你就是剧中人物的角色。所以在拍摄演绎的过程中，剧中贴合人物角色的一切言行举止，自然都要很负责任的、淋漓尽致的表现出来。演员的这个工作性质就是这样，所有的人都能理解，这很正常。但是私下里却是不一样的，他无法心安理得的在肖战不知道他龌龊的心思的时候占他便宜。哪怕在他看起来很亲密的举动，对于肖战来说只是无心之举。尽管是这样，他还是不愿意这样对待那么好、那么好、那么好的肖战。这样胳膊贴着胳膊，并且能清晰感受到对方身体上的温度的距离，对于此时此刻的他来说，他无法心安理得，因为他会变得想要贪图更多，因为他会变得食髓之味。更是因为那么好、那么好、那么好的肖战，值得世上最好、最好、最好的对待。他眉梢、眼角都浸满了温柔。他低低开口，很简单的，玩一局你就会了。等会儿我跟你一组，你刚开始玩这个游戏，第一局先不要急着开枪抢人头，玩吃鸡游戏，吃到最后还活着的人就是赢了。所以等会儿你就跟着我躲在我身后，你到时候就负责舔包就行。嗯，好的。肖战没有异议，他笑眯眯地说：“那就麻烦王老师了，还请王老师多多关照。”他看着王一博坚毅又棱角分明的下颚线，只觉得他整个人的气质看上去淡漠中又夹杂着一丝冷酷的意味，轻傲又不失优雅。肖战微怔了一下，而后在心里轻笑着摇了摇头，大概是老天爷都在偏爱着王一博吧。不仅给了他一张完美无缺的高级脸，还赋予了他一身与生俱来高高在上、不容任何人侵犯的高贵气质。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。